好了，别说了。好，这几日在凤家，给凤舞留些面子。估计那对堂兄妹就不至于太嚣张了。虽说是刻意卖惨，但应该也是真的被欺负挺久了。知道啦，面冷心热的君殿下，其实，在你心里，还一直把别人当未婚妻的吧？我只是觉得他对这儿比较熟，要找到风小舞，得靠他黑衣大王啊，呃，这都折腾一夜了，呃，我是真的什么都不知道啊，呃，况且我这一个炼药的穷老头子，我是什么也没有啊，哎，我就这点好酒，呃，你都给我喝了，也不给我留一口。我可是在城里问了一圈才问到你这儿来的。哎呦，风小五认识吗？嗯，有人说他不久前来过你这儿。嗯，这这这这不然是没见过。你再好好想想。哎呀，我真的没见过呀！难道不是他们看花了眼了吗？哎。最近一段时间，有没有人拿过好东西来找你练丹？比如。仙灵果啊，哎，没有。你要是不说也没关系，我有的是时间。咱们再好一夜。啊，哎呦，你就别再折腾我这个老头子了。老头子，啊，你应该听过，我们暗夜幽庭的行事作风，就是不达到目的，绝不罢休。我真是服了你了，别人说几句好话，心就软了。小姐，你以为我愿意啊？你不知道我昨天晚上捉那几只老鼠，费了多大的劲。嗯，嗯，不过吧，我觉得君殿下对你真是上心啊。我实在是下不去手。哎，算了算了，反正仙灵果也在咱们手里，就让他们暂住一晚，也没什么。不过我还是要把他们赶走。那接下来你打算怎么办？你放心吧，像我这样有恩必回、有仇必报的人，岂会被他们几个所困制？哼！君殿下，我有话就直说了。嗯非常感谢你们的帮忙，不过能不能麻烦你们找别的地方去住、啊？为何？因为，因为毕竟我们有过婚约，虽然现在不作数了，还是尽量不要接触的好。毕竟，你是高高在上的君殿下，而我只是……你说是就说是，你打人干嘛？抱歉。一时失手，误会撩妹就别强行撩，花本子可不是这么演的。总之，为了不给两个人造成不必要的困扰
，还是请君殿下找别处去住吧。冯小五，你真的不认识？嗯，不认识，不认识，我怎么可能认识呢？边境城那么大，我也不能个个都认识。我觉得你跟那个丑丫头还挺像的。呃，你这是变相的在说我长得还挺丑了。总之，现在我们不会走。我们需要你，为什么是我啊？因为我们需要一个向导。啊，君殿下，君殿下，毕城主来了，哥哥请您过去呢。啊哎，陈叔。啊，这石头太沉了，就咱们几个真的搬不动啊！哎呀，都是那百毒兽闹的，到处毁坏东西。这里头都是我淹了大半年的钱财，要是没了的话，这生意可怎么做呀？我来帮忙。你？起来了，起来了！哎，姑娘，你真厉害呀、啊！这下可好了。我，这这下可完了！我的钱财呀，我的钱财呀！哎呀，宝宝，抱歉啊，我，抱歉。哎，你这。姑娘，你不能走啊！你弄坏我的钱财，你得赔我呀！我也只是想帮忙，我没钱了。没钱，没钱，你也不能走啊！你们在干什么？你来的正好，你得评评理。这姑娘没能力，还逞强，弄坏了我的钱财，她就要走。你说这事儿，哎呦！牧阳。这够陪你的了，够了够了，够了，谢谢谢谢谢谢。做神女，赵哥，跟我走。哎呀，收拾收拾吧。君殿下，情况就是这样。城中有人见过这个画像中的人去过一个炼药师的住处。炼药师，八老头。没错，君殿下果然料事如神啊。完了完了完了，这下真的完了。